Pues buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra oración. Hoy es martes, digo, sábado 13, sábado 13 de marzo de 2021. Y vamos a, a reflexionar unos minutos sobre el Salmo 91, que, que tiene tanta, tanta enseñanza, pero lo quiero leer en la versión hebrea. Estas Biblias las encuentran a los que viven en México, en la Biblia se llama libreriasjerusalem.com con Jerusalén con M libreriasjerusalem.com todo en mayúsculas digo todo en minúsculas y, y Jerusalén con M al final libreriasjerusalem.com me parece que hay en México hay en Argentina no recuerdo si en Estados Unidos hay pero ustedes pueden entrar a esa página hay un chat ahí pueden preguntar para que puedan tener acceso a estas a estas este Tanaj, que, que, que hay y es traducidas ya con, con rabinos de ellos en hebreo, está en hebreo, luego en español. Yo no llevo comisión, ¿eh? porque a veces preguntan en dónde y yo les digo en dónde la he conseguido. Estas Biblias a mí me las regalaron, me las mandó una hermana de California, me mandó una caja con varias. Tengo otra que es chiquita, ¿sí? que son dos tomos y está todo el Tanaj. Igual hebreo por un lado y en español. Pero voy a, a leer esta, que, que está muy bien, hebreo-español con comentarios, edición Katz, de la librería Jerusalén, comentarios con, el, el, con Jacob, Ben, Isaac, Werim. Voy a leer el Salmo 91 y fíjense cómo, cómo viene en esta versión, que es algo interesante y vamos a, a subrayar algunos puntos. Dice, aquel que habitar en el en lo oculto, fíjense, en lo oculto del Altísimo, a la sombra del Omnipotente pernoctará. Yo diré sobre el Eterno, es mi resguardo y mi fortaleza, en Dios mío confiaré en Él, en Dios mío confiaré en Él. Versículo 3, porque Él te salvará de la trampa de tropiezo y de la mortandad calamitosa. Con su ala te cubrirá y debajo de sus alas te reguardarás. Un escudo, fíjense, un escudo y coraza es su verdad. Ya ya saben de dónde viene lo de Efesios. No temerás del miedo de la noche ni de la flecha que vuele del día, ni de la mortandad que en la oscuridad va, ni, en los, ni de los demonios que atacan de día. Fíjense, aquí dice demonios en el versículo 6 y en la versión tradicional cristiana dice ni la peste que acecha las, en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Y aquí en la versión hebrea habla de demonios. Ok, lo voy a repetir. Ni la mortandad que en la oscuridad va, ni de los demonios que atacan de día. Ok. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra y a ti no te acercarán. Solamente con tus ojos mirarás y el, el castigo de los malvados verás, porque tú, el Eterno, eres mi resguardo en las alturas, has puesto tu morada. No te ocurrirá, entre paréntesis, ningún mal, y la peste no se acercará a tu tienda, hablando de tu casa, porque a sus ángeles ordenará respeto a ti para cuidarte en tus, todos tus caminos. Sobre las palmas te llevará para que no se golpee con una piedra tu pie. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y a la cobra. Dice Dios, porque a mí, dice, porque a mí ha deseado, entonces lo libraré, lo fortificaré, porque ha conocido mi nombre. Me llamará y le responderé, con él estaré yo en el sufrimiento. Lo libraré y lo honraré de prolongación de días, lo colmaré y le mostraré mi salvación. Realmente este, este capítulo de, de que estamos este, aprendiendo, eh, nos habla de lo que es la protección de Dios y hay mucho, pero muchísimas conexiones con este, con este capítulo 91 de los Salmos, yo creo que le voy a tomar tanto fotografía a esta versión para ponerlo en el blog, para que ustedes lo puedan leer también, y van a ver sus comentarios que tiene el Rabino, pero también les voy a tomar una fotografía de mi Biblia, que a lo largo de, 
pues los años he, he ido anotando algunas cosas que voy aprendiendo y lo voy anotando conforme al Salmo. También se los voy a compartir para que ustedes lo tengan. Pues bien, comencemos a una sencilla reflexión para no pasarnos el tiempo. Estoy checando aquí mi reloj. Y pues dice, el que habita en el abrigo del Altísimo. Y aquí dice, el que habitare en lo oculto, en lo escondido del Altísimo, del Shaddai. ¿sí? Creo yo que lo importante, lo hemos estado diciendo, es habitar precisamente... En la, en, la, en la presencia de Dios, estar dentro de la presencia de Dios, y eso ya, lo, ya quedó claro, está en las otras enseñanzas de los otros salmos. Ahora, lo que también debemos de recordar, y quiero remarcar mucho, la presencia de Dios es un escudo. A veces las personas, cuando estamos hablando de protección de espiritual, las personas como que les da miedo tocar estos temas, ¿sabes qué? No tengas miedo. Yo una ocasión lo dije y, y lo vuelvo a repetir, en las enseñanzas les decía que yo lo aprendí de un siervo que tenía en aquel tiempo como 80 años eh, de servir a Dios y él decía a, a las huestes de maldad, hablando de demonios y espíritus maldosos, dice no les tengas miedo, pero sí respeto. ¿Qué significa? No los provoques, ni los retes, ni los desafíes porque eso es atentar en la autoridad que Dios nos ha dado, es atentar, es tentar a Dios más que nada, cuando tú estás sobresaliéndote de la autoridad, como se dice, abuso de autoridad, eso el Eterno no nos ha mandado a estar desafiando huestes, por lo tanto no tengas miedo, respeto sí, es decir, no te metas con ellos, cuando ellos se meten con nosotros y empiezan a atacar, entonces nosotros respaldados por Dios, y aquí el Salmo 91 no los muestra, que hay una protección que habla claramente que las flechas, que todo lo que quieran hacer, y como dice el Salmo 11, aunque se levanten a tirar flechas, hay protección de Dios para un sádic, para un justo, que vive en la presencia de Dios, que habita en la presencia de Dios, para poder estar ahí, yo necesito estar en paz, totalmente en paz con Él, caminar en paz, practicando la Torah, recuerden que la Torah son las instrucciones de principios espirituales, si nosotros leemos aquí de manera literal lo que estamos leyendo, pues vamos a encontrar cosas, un poema muy bonito. Pero si nosotros nos vamos debajo de esas letras, quiero decirte, mi amado, mis amados, mis amadas, que este Salmo, como todos, y todo el Tanaj, estoy hablando de todo el Tanaj, tiene principios espirituales muy, pero muy fuertes. Uh, hay un escudo alrededor del justo, pero también algo que el Salmo 25, versículo 21, nos dice, y que de alguna manera también lo podemos conectar aquí con la protección, es precisamente la integridad. Una persona que es íntegra de Dios, la integridad le va a dar protección. Ahora, yo quiero que veamos algunos versículos eh, de, de esta enseñanza que vamos a conectar precisamente cuando dice pondrán dice podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha vamos a ver qué dice Proverbios 12 vayan anotando todas esas conexiones que las van a tener en el blog me voy a lo voy a, a copiar una foto y ponérselos para que ustedes también tengan acceso 12.21 dice de esta manera de Proverbios al justo no le sobrevendrá ningún daño, pero al malvado le cubrirá la desgracia. Entonces, chequen todas las bendiciones que los sádic tienen. Un sádic, un justo. Entonces, aquí nos está mostrando que dice que al justo no le sobrevendrá ningún daño. Ahora, fíjense lo que dice Isaías 54. Isaías 54, 15 al 17. Vayan anotando ahí en sus cuadernitos estas conexiones, estamos hablando y haciendo referencia al versículo 7 del Salmo 91 conectamos Proverbios 12, 21 y ahora vamos con Isaías 54 15 al 17 dice de esta manera mis queridos a ver, 15 que ya lo conoces muy conocido este, esta porción si alguien te ataca no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. Mira, 
Yo he criado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he criado al destructor para que haga estragos. No prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Tal lengua, dice, toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos de Adonai de la justicia que de mí procede. Ahora, tan solo con este de Isaías, también conecto con otros versículos que se los voy a mencionar para que lo conectes. Isaías que acabo de mencionar, para que lo anotes, Isaías 54, 15 al 17, que lo conectamos con el Salmo 91, Salmo 91, 7, fíjense cómo va la conexión, Salmo 91, 7, se conecta con Proverbios 12, 21 y luego con Isaías 54, 15 al 17. Ahora, Isaías también se conecta con Salmo 32, 6, para que vayas anotando, Salmo 45, 7. No, perdón, discúlpeme, es Salmo 32, 6, vamos bien. Isaías 45, 7, Isaías 45, 24 al 25 y el Salmo 24 del 1 al 5 ok voy a repetir por última vez lo que se conecta con Isaías 54 15 al 17 se conecta el Salmo 32 6 se conecta Isaías 45 7 Isaías 45 24 al 25 y Salmo 24 del 1 al 5 ahora todas estas conexiones ¿qué significa? realmente lo que estoy al decir conexión son otras escrituras que nos va a reforzar lo que estamos leyendo en el Salmo, precisamente en el Salmo 91. Ahora, protección también, como dice el Salmo 25, 21, caminar en integridad nos da protección porque nos permite vivir seguros en la presencia de Dios. Es decir, Salmo 25, 21 dice que los que están en integridad significa que están en paz con Dios, conectados con Dios, viven en su presencia, eso nos va a dar protección. Entonces tenemos que caminar con integridad. Ahora, miren, Salmo 91, 4 dice, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Ese versículo, versículo 4 del Salmo 91, vamos a conectarlo con Salmo 120, versículo 7. Y ya con esto voy a ir cerrando para poder orar juntos. Dice, yo amo la paz, pero si hablo de paz, yo hablo de guerra. ¿Ok? Entonces, realmente, si se habla de paz, hay guerra, pero también hay protección, como dice, hay un baluarte. ¿Para qué son los baluartes? Para los tiempos de ataques, de tiempos de opresión, hay protección para nosotros. Eso lo debemos considerar. Y bien... Ya para cerrar esta pequeña eh, ilustración, cuando dice el Salmo 91, 14, dice, yo lo libraré porque él se acoge de mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre, <coughs> lo vamos a conectar, y repito, Salmo 91, 14, con el Salmo 139, 5, Salmo 121, del 1 al 8, y Proverbios 30, versículo 5. Repito, Salmo 139, 5, Salmo 121, del 1 al 8 y Proverbio 35. Esto nos habla, dice, yo lo protegeré. Ahora, mis amados, por favor, eh, comprendamos esto. Si nosotros estamos caminando en paz con Dios, vivimos en su presencia, confiemos lo que dice la Escritura, que Él nos protege. No debemos tener miedo en la noche, llega la oscuridad, hay personas que tienen que dormir con una lamparita porque si está muy oscuro no duerme, les da miedo. El miedo ya a nivel mental se convierte en pánico, ¿ok? Hay dos tipos de miedos, el miedo, el más peligroso es el mental, que es el que traba a una persona, es el que genera imaginaciones falsas y, y se convierte en pánico. Nosotros debemos confiar y lo que dice aquí la escritura, cuando dice yo lo libraré, el que se acoge, el que ama, el que, el que se refugia en Dios. Y luego me encanta porque dice, yo lo protegeré porque reconoce mi nombre. 
el nombre de Yud, Het, Bad, Hei. Los otros versículos por cuestión de tiempo, Salmo 139, 5, Salmo 121, del 1 al 8 y Proverbios 35, te toca leerlo a ti. Y termino en el Salmo 91, 15. Él me invocará y yo le responderé. Estaré en el momento de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Yo creo que si el Eterno nos permite, tendremos que aprender qué es angustia, qué es aflicción, qué es ansiedad, que son palabras diferentes y que afectan de manera diferente en la salud, en nuestra salud física. Pero fíjense, aquí nos está diciendo, yo estaré con él en la angustia y lo conectamos con el Salmo 37, 39, 40, ese sí lo voy a leer. El Salmo 37, repito, acabo de leer Salmo 91, 15, que estará con nosotros en la angustia y lo conectamos con el Salmo 37, versículo 39 al 40, dice de esta manera, la salvación de los Sadik, los justos, viene de Adonai, él es su fortaleza en tiempos de angustia, Adonai los ayuda y los libra, los libra de los malvados y los salva, porque en él ponen su confianza, más claro que el agua, mis queridos, oye, entonces, realmente esta semana estaremos orando, reiterando, diciéndole a Dios que confiamos en Él, que confiamos en su protección, que, que aunque se, se oigan calamidades y todo, confiamos en Él, que Él nos sostiene, que Él nos guarda, que Él nos protege, porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, caminamos en paz. Entonces, Tienes toda la semana para estar estudiando este salmo, para estar orando, tenemos, dijo el otro, para estar confiando. Y, y pues miren, termino para ahorita, nos vamos a poner de acuerdo quiénes son los que quieren orar con nosotros hoy. Unas cinco personas y tienen tres minutos para orar, para orar. Y pues ahora sí que concéntrate en el versículo que vas a orar y lo que quieres levantar. Si hay alguien... En, de los que van a orar, levantar a otro, alguna necesidad en especial, hazlo porque ahí te vamos a estar apoyando. Bien, recuerden, tienen tres minutos para orar eh, cuando te toque. ¿Qué versículos? Los que tú quieras, los que acabamos de mencionar. Prácticamente esta semana vamos a reiterar que confiamos en la protección de nuestro Padre Santo y que si pasamos tiempos difíciles de angustia, de ansiedad, él ha prometido que Él va a estar ahí con nosotros. ¿Y sabes algo? Nuestro Padre no miente, nuestro Padre lo que dice lo cumple. Yo lo he visto en todo este caminar, en todos estos años, así como tú también lo has visto. Bueno, ahora llegó el momento de ponernos de acuerdo. Si Dios lo permite, el jueves vamos a ahondar sobre algún tema, ya les dije, para complementar la enseñanza de este Salmo. ¿okay? Creo que nos pasaríamos todo un año hablando de este salmo y no terminamos.